హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను నజర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిప్ వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మన స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఖచ్చితంగా వీడియో నేను వరకు అయితే చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే టిప్స్ అయితే మీకు ఇంత ముందు అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టిప్స్ మీకు తెలియని అయితే చెప్తాను అనమాట ఖచ్చితంగా అయితే వీడియో నేను వరకు అయితే చూడండి ఈ కాలుష్యం చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అసలు ఈ బ్యాటరీ టిప్స్ చెప్పే ముందు అసలు మీకు మీ అందరికి కూడా అసలు స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాటరీ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం మనం మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బ్యాటరీస్ అన్నింటిలో కూడా లిథియం బ్యాటరీస్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట రైట్ నో సో సో ఏదైతే ఈ లిథియం బ్యాటరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో వీటి లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైతే ఒక ఫోర్ సైకిల్స్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ తర్వాత మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే డిగ్రేడ్ అవుతుందని అయితే ఏదైతే లిథియం బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళైతే మనకి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఏం లేదు ఒకవేళ మీరు ఏదైతే మీ ఫోన్ ఉందో మీ ఫోన్ బ్యాటరీని జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేసినట్లయితే ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అయినట్టు అనమాట సో అలా చూసినట్లయితే మీకు అలా ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అంటే ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేశారనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసినట్లయితే మీకు అక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కౌంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసినప్పుడు అదొక సైకిల్ లాగా కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట సో నన్ను అడిగినట్లయితే ఏదైతే ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ కనుక మీరు అయితే ఛార్జ్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ తర్వాతకి మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే బ్యాటరీ అయితే డిగ్రేడ్ అవుతుంది సో ఆ తర్వాతకి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేసినా సరే మీకు ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ ఇంత ముందు ఎంత వచ్చేది అంతే అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని బేస్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు చాలా మందికి తెలిసిందే ఫోన్ కొన్న కొద్ది రోజులకి ఒక వన్ ఇయర్ కో లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కో మనకి బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే తగ్గుతూనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక అలానే మనం చూసినట్లయితే మన బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో మన బ్యాటరీ లెవెల్స్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్ కానీ అలానే లోయర్ లెవెల్స్ కానీ మనం చూసినట్లయితే టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ కానీ లేకపోతే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎబో కానీ ఈ రెండు లెవెల్స్ కూడా బ్యాటరీకి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయన్నమాట సో మనం ఏమనుకుంటామంటే మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడే మన బ్యాటరీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టాలని అయితే చాలా వరకు అయితే చూస్తుంటాం అనమాట సో హండ్రెడ్ ఒకటే మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైతే మీకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్రాస్ అవుతుందో మీకు బ్యాటరీ ఖచ్చితంగా బ్యాటరీ మీద ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో ఎక్కువగా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఛార్జ్ చేసే టైంలో మీరు చూసినట్లయితే అలానే ఏదైతే టెన్ పర్సెంట్కి వస్తుందో టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్లో కూడా మీకు బ్యాటరీ మీద అయితే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట సో బెటర్ టు మీరు ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఒకవేళ మనం మనలాగా చూసుకున్నట్లయితే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ సాటిస్ఫాక్షన్కి ఎలా ఉంటుందో బ్యాటరీ కూడా అలా అనమాట ఒకవేళ మీరు చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లేదా ఫార్టీ పర్సెంట్లో అయితే మీకు బ్యాటరీ అనేది అయితే సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటుంది అలెక్సా స్టాప్ అలాగే మీకు ఏదైతే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లేదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఈ ఈ లెవెల్స్లో అయితే మీకు బ్యాటరీ అయితే చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎక్కువగా వెళ్ళినా సరే మీకు టెన్ పర్సెంట్ అట్లా తక్కువకు వచ్చినా సరే మీకు బ్యాటరీ అయితే సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉండదు అనమాట సో నా బెటర్ సజెషన్ ఏంటంటే మీ మొబైల్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్కి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఛార్జ్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేయండి టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చే వరకు అయితే మీ బ్యాటరీని అయితే యూజ్ చేయకపోవడం అయితే చాలా వరకు మంచిది ఇంకా అలానే మీకు ఎప్పుడైతే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా వెళ్ళచ్చు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ పైన ఎక్కువ ఎక్కువ ఇచ్చడానికి అయితే ట్రై చేయ మాకండి ఏదైతే ఛార్జింగ్ ఉందో నైంటీ పర్సెంట్కి రాగానే అన్ప్లగ్ అయితే చేశాను ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారు లేదు ఎప్పుడైతే నైంటీ పర్సెంట్ వరకు మనకి ఛార్జింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది నైంటీ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ అవడానికి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్కువ టైం ఎక్కువ టైం అనేది అక్కడే తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఎందుకంటే బ్యాటరీ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మనకి హీట్ అనేది కూడా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి బ్యాటరీ అయితే ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా అయితే ఉంటాయి అనమాట ఖచ్చితంగా అయితే ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్కి తీసుకోవాలొద్దు అలానే మనకి లోయర్ లెవెల్స్లో కూడా మొబైల్ని అయితే ఉంచుకండి ఇక ఫాస్ట్ ఛార్జర్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు రైట్లో మనకి వచ్చే మొబైల్స్ అన్నీ కూడా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో వస్తున్నాయి కదా సో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అంటే ఇంతకుముందు ఫిఫ్టీన్ వాట్ అనుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఎయిటీన్ వాట్స్ ట్వంటీ వాట్స్ థర్టీ ఫైవ్ వాట్స్ అలానే మనం చూసినట్లయితే రీసెంట్గా చూసినట్లయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ వాట్స్ అప్పుడు కూడా మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జర్లు వచ్చింది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ
ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీరు బ్యాటరీ బ్యా లైఫ్ని అయితే మీరు బ్యాటరీ బ్యాకప్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ చేశారో దానికంటే మీకు ఏదైతే స్లో ఛార్జర్తో ఛార్జింగ్ చేశారో దాని బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎక్కువైతే ఉంటుంది అనమాట సో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా బ్యాటరీ మీద అయితే ప్రెషర్ అయితే పెడుతుంది సో వీలైనంత వరకు మీకు కుదిరితే స్లో ఛార్జర్ వాడండి అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వాడమని అయితే నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను ఇంకా అలానే అందరికి ఉండే మేజర్ డౌట్ ఏంటంటే ఓవర్ నైట్ ఛార్జ్ చేయొచ్చా మన మొబైల్ అనేసి సింపుల్ ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఏదైతే ఓల్డ్ టైంలో మనకి రీసెంట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినట్లయితే మనకి అదైతే సేఫ్ అయితే కాదనమాట రైట్గా మనకి చూసినట్లయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫోన్ కూడా ఎప్పుడైతే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవుతుందో మీకు పవర్ కట్ అనేది అక్కడ ఆపేస్తుంది మొబైల్కి అయితే పాస్ అవ్వదు ఒకవేళ కనుక మీరు వాడేది ఫైవ్ వాట్ టెన్ వాట్ ఛార్జర్ అయితే స్లో ఛార్జర్ అయితే మాత్రం మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు సో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యూచర్లో అయితే రావు ఖచ్చితంగా మీరు అయితే ఓవర్ నైట్ అయితే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫాస్ట్ ఛార్జెస్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే ఒకవేళ మీరు థర్టీ వాట్ కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ కానీ సిక్స్టీ వాట్స్ కానీ సో నా బెటర్ సజెషన్ అయితే వద్దని చెప్తాను అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మనకి టెక్నికల్గా కానీ ఎక్కడ కూడా మనకి ప్రూవ్ అయితే కాలేదు బ్యాటరీ అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఓవర్ నైట్ ఛార్జ్ చేయడం వల్ల కానీ నా బెటర్ సజెషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఫాస్ట్ ఛార్జెస్ వాడతారో సో మీకు ఖచ్చితంగా హీట్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఓవర్ నైట్ పెట్టడం వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యూచర్లో వస్తాయని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను ఎటువంటి ప్రూఫ్ అయితే లేదు నా బెటర్ సజెషన్ ఏంటంటే వద్దని అయితే చెప్తాను ఒకవేళ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే మాత్రం ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అంటే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకి బిలో వన్ అవర్ లోపే మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అవుతుంది ఒక వన్ అవర్ పెట్టేసి తీసేయడం బెటర్ అని అయితే నేను చెప్తాను ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ స్లో ఛార్జర్ అయితే మాత్రం మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం వస్తాయి అని అయితే చెప్పలేం కానీ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే నేనైతే వద్దని అయితే చెప్తాను ఇక ఛార్జర్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే చాలా మంది కూడా మనకి చూసినట్లయితే ఒక వాళ్ళ మొబైల్ ఛార్జర్ పోయినా కానీ లేకపోతే లాస్ట్ అయినా కానీ ఒకవేళ అది ఎఫెక్ట్ అయ్యి పని చేయకపోయినా సరే ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చినా సరే ఇమీడియట్గా ఏదో లోకల్ మార్కెట్లో ఒక ఛార్జర్ తీసుకొచ్చేసి పెట్టేసి వాడుతూ ఉంటారు అనమాట సో సింపుల్గా మీ అదొక పెద్ద బ్లెండర్ మిస్టేక్ అనమాట ఎట్టి పర్సెంట్లో కూడా మీరైతే ఆ మిస్టేక్ అయితే చేయొద్దు మీకు అవసరమైతే మీకు ఒకవేళ ఛార్జర్ కనుక లాస్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒరిజినల్ బ్రాండ్ ఛార్జర్ అయితే కొనండి ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఉండొచ్చు కానీ మీకు ప్రైస్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఛార్జర్ అయితే మనకి మార్కెట్లో అయితే అవైలబుల్ ఉందన్నమాట ఒకవేళ అది కాకపోయినా సరే మీరు అదర్ బ్రాండ్ అయినా కొనండి కానీ సర్టిఫైడ్ కాకుండా మీకు లోకల్ మార్కెట్లో దొరికేవి కానీ రోడ్ సైడ్ దొరికే కానీ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఛార్జర్స్ అయితే వాడవద్దు ఎందుకంటే ఆ ఛార్జర్స్ అనేది హండ్రెడ్ మీ మొబైల్ అయితే ఎఫెక్ట్ అయితే చేస్తుంది సేమ్ కూడా మీకు కేబుల్స్ మీద కూడా అప్లై అవుతుంది మీకు ఏదైతే కేబుల్ ఉందో కేబుల్ మనం చూసినట్లయితే బేసిక్గా ఏదైతే ఎడ్జ్ ఉంటుందో కార్నర్ మీద మనకి కేబుల్స్ అయితే కట్ అవుతుంటాయి అదే వాడుతుంటారు లేకపోతే లోకల్గా ఏదో ఒక కేబుల్ తీసుకొచ్చేసి తక్కువ రేట్లో వచ్చిన కేబుల్స్ని అయితే వాడుతుంటారు అనమాట సో ఎట్టు పరిస్థితుల్లో ఆ మిస్టేక్ అయితే మీరు అయితే చేయమంటే హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట మీ కేబుల్ ఎట్టు పరిస్థితుల్లో కూడా అవి ఎఫర్ట్ చేయలేక మీరు మొబైల్ని అయితే ఎఫెక్ట్ అయితే చేసుకోమాకండి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఆ కేబుల్ ఏదైతే ఒరిజినల్ కేబుల్ ఉంటుందో ఒరిజినల్ కేబుల్ అయితే పర్చేస్ చేయమని చెప్తాను మన బెటర్ సజెషన్ ఒక టిప్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఆన్లైన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఒక స్ప్రింగ్స్ మనీ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ స్ప్రింగ్స్ కనుక మీకు ఏదైతే ఎడ్జెస్ ఉందో అక్కడ టర్న్ దగ్గర టర్న్ దగ్గర పెట్టినట్లేదు మీకు ఫ్యూచర్లో మీకు ఎప్పుడు కూడా అక్కడ మీకు ప్రాబ్లం అయితే రాదనమాట సో నా బెటర్ టిప్ ఏంటంటే అదైతే పర్చేస్ అయితే చేయండి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఒరిజినల్ ఛార్జెస్ అయితే వాడండి ఎటువంటి థర్డ్ పార్టీ ఛార్జెస్ అయితే వాడద్దు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏదైతే మొబైల్స్ ఉంటాయి మొబైల్స్ ఎక్కువగా హీట్ కాగానే మన వాళ్ళందరూ చాలా మంది కూడా తీసుకెళ్లి ఫ్రిజ్లో పెడుతుంటారు అనమాట మొబైల్స్ సో ఒకటే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో బ్యాటరీ ఎలా పనిచేస్తుందంటే లిథియం ఎస్పెషల్లీ వచ్చేసి మనకి ఏదైతే హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ కానీ అలానే తక్కువ కోల్డ్లో కానీ అంటే ఎక్కువ లోయర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్లో కానీ మీరు కనుక మొబైల్ పెట్టినట్టయితే రెండు సిచ్యువేషన్లో కూడా మనకి బ్యాటరీ అనేది అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఎక్కువ హీట్ కాగానే ఫ్రిజ్లో పెట్టగానే చల్లగా అయిపోతుంది అనుకుంటారు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి మీకు హై టెంపరేచర్లో ఎంతైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో బ్యాటరీ లో టెంపరేచర్లో కూడా మీ బ్యాటరీ అయితే అ
మీకు ఆటో బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది కదా ఆటో బ్రైట్నెస్ ఆన్ చేసుకోండి ఇంకా నా బెటర్ సజెషన్ మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకుంటే మాత్రం టెక్నాలజీ గురించి ఆటో బ్రైట్నెస్ కూడా ఆఫ్ చేయండి ఎందుకంటే ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మీ బ్యాటరీని అయితే చాలా వరకు అయితే కన్స్యూమ్ చేస్తుంది కదా సో మీరు బెటర్ టు ఒక టూ ప్రొఫైల్స్ మీ అంతటి మీరే ఒక డిసైడ్ చేసుకోండి అనమాట అవుట్డోర్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంత పర్సెంటేజ్ సర్టెన్ ఎయిటీ కానీ నైంటీ కానీ ఇండోర్లోకి రాగానే మీకు ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి మీరు మెయింటైన్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది చాలా వరకు అయితే సేవ్ అవుతుంది ఇక అలానే చూసినట్లయితే మన మొబైల్లో చాలా యాప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యే యాప్స్ అయితే మీరు యూజ్ చేసే యాప్స్ అయితే మాత్రమే ఉంచండి డైలీ యూజ్ చేసే యాప్స్ అదర్వైజ్ మీరు యూజ్ చేయరు అనుకునే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎక్కువగా బ్యాటరీ బ్యాకప్ని కన్స్యూమ్ చేసేది వాటిని అయితే ఖచ్చితంగా మీ మొబైల్లో అయితే ఆ యాప్స్ అన్నిటిని కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి లైక్ మీకు ఫేస్బుక్ చూసుకున్నట్లయితే ఫేస్బుక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మీ బ్యాటరీని అయితే కన్స్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్లాంటి హెవీ యాప్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి ఒకవేళ మీకు అవైలబుల్ ఉంటే మాత్రం ఫేస్బుక్ లైట్ ఎలా ఉందో అలానే మీకు లైట్ యాప్స్ అవైలబుల్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైట్ యాప్స్ అయితే యూజ్ చేయండి దానివల్ల అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే చాలా వరకు అయితే సేవ్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే బ్యాటరీ సేవర్ మోడ్ అనమాట సో బ్యాటరీ సేవింగ్ మోడ్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో కానీ యాపిల్ మొబైల్లో కానీ ఈ ఈ రోజు అయితే మనం చూస్తున్నాం సింపుల్ మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఒకవేళ మీకు ఛార్జింగ్ అనేది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి వచ్చింది మీరు ఇంకో టూ త్రీ అవర్స్ వరకు మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టలేరు అని మీరు ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్యాటరీ సేవర్ మోడ్ అయితే ఆన్ చేసుకోండి అనమాట సో అది ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఏదైతే యాంటీనాస్ ఉంటాయో లైక్ మీకు ఎన్ఎఫ్సి కానీ లేకపోతే జీపీఎస్ కానీ అలానే చాలా సెన్సార్స్ కానీ లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో అనే యాప్స్ అన్నిటిని కూడా మనకి ఆల్గరిజం అనేది కిల్ చేస్తుంది అనమాట ఆ కిల్ చేసే ప్రోగ్రామ్ కిల్ చేసి మీకు బ్యాటరీని అయితే సేవ్ చేస్తుంది అనమాట సో దీని గురించి మీరు ఎటువంటి ప్లే స్టోర్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్గా అయితే మీరు అయితే యాప్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవద్దు ఎటువంటి యాప్స్ కూడా అవసరం లేదు మీకు ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్లు ఇప్పుడు వచ్చే మనకి బ్యాటరీ సేవింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మీకు బాగా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఎటువంటి అవుట్లోడెడ్ అంటే ఏదైనా సరే ఎక్స్టర్నల్గా మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన యాప్స్ అయితే యూజ్ చేయద్దు మీకు సిస్టమ్లో వచ్చే దాన్ని అయితే యూజ్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు బెటర్ బ్యాకప్ అయితే దొరుకుతుంది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఫైనల్ టిప్ వచ్చేసి మీరు ఏదైతే ఒకవేళ మీరు ఓల్డ్ మొబైల్స్ అవుతున్నారు అనుకోండి ఫీచర్ మొబైల్స్ ఫీచర్ మొబైల్స్ కనుక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే తగ్గుతుంది అనమాట సో చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఏదైతే మొబైల్ ఉందో మొబైల్ రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో రీప్లేస్ అయితే చేయమాకండి మీకు వాటికి బ్యాటరీస్ అయితే బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంటాయి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి దొరుకుతూనే ఉంటాయి అనమాట నన్ను అడిగినట్టు అయితే సింపుల్గా మీరు ఆ బ్యాటరీని అయితే రీప్లేస్ చేసుకున్నట్లయితే మీ మొబైల్ అయితే ఏకంగా అయితే రన్ అవుతుంది ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మళ్ళీ కొత్త ఫోన్ లాగా అయితే మీరు అయితే వాడచ్చు దాని గురించి మీ మొబైల్ని అయితే రీసేల్ చేసి మీరు కొత్త మొబైల్ అయితే కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలానే షేర్ అయితే చేయండి అనమాట మీ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే మీకు యూజ్ఫుల్గా కాదనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్ అయితే మెన్షన్ చేయండి అలానే మీరు మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మీరు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే నేను వీడియో చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే రాదనమాట సో సబ్స్క్రైబ్ చేసాక పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి ఖచ్చితంగా నేను వీడియో చేసిన ఎమ్మంటే మీకు ఇమీడియట్గా మీకు అయితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి అయితే నా వీడియో అయితే చూడవచ్చు ఈ రోజుకైతే ఇంతే బాయ్ బాయ